Hello everyone. Good evening. Good evening everyone. Hello. Yellow sway man bellis. Okay. اليوم our lesson حيكون about phrasal verbs حدا بيعرف شو يعني phrasal verbs بس قبل ما نبلش نتذكر درس الأول شوف الدرس الأول حدا بتذكر شو الدرس الأول اللي أخدناه Good night, good evening. من أول نعشي من أول good good evening, good night. بس النام. Hello Adnan. أول درس أخذناه كيف نعرف عن نفسنا. هذا بس كل steps. تكتب لي steps please. بأول درس تعلمنا كيف نقول الـ greeting كيف نحكي عن الـ age عن الـ address عن الـ qualifications تاعنا الـ experience وأهم شيء قلنا بنزيد الـ fun fact هذا كان أول درس today we are going to talk about phrasal verbs شو هني phrasal verbs حدا عنده فكرة Phrasal verbs هوني عبارة عن prepositions, preposition plus verb أو بالأحرى verb plus preposition Okay خلينا نبلش بال phrasal verbs ال phrasal verbs هوني verb plus preposition في عنا بيكونوا هني نوعين بيكونوا يا literal literal يعني بيكون المعنى الحرفي لألون أو بيكونوا idiomatic idiomatic المعنى التضميني لألون The first phrasal verb is give up give up هي عبارة عن فعل plus preposition فعل plus preposition بيصير اسمه phrasal verb ما بيتفسر بشكل حرفي بنفسره كلياته كلمة واحدة give up يعني stop او يستسلم بدي اياكم تعملوا لي sentences على كل phrasal verb عم اعطيكم اياه so the first one is give up give up يعني to stop يعني in Arabic يستسلم so please can you write some sentences about giving up مثلا حاعطي انا example for example Ali has decided to give up smoking in order to have a healthier life. يعني هو وقف السموكينج. So I want sentences about give up. The first phrasal verb. The, the second phrasal verb is get on. Get on بنستخدمها مع الترانسبورتيشن. Transportation هي وسائل النقل. بس بدي اطلع بالباص بالترين بالبلين يعني بالباص والترين والبلين طيارة بقول get on بس اركب بالباص والترين والطيارة بقول get on بس اطلع بالكار او التاكسي بقول get in
وبس انزل من التاكسي او من الباص او من الترين او البلين قول get off so but you please take it bully sentences اول شي على give up تاني سنتنس على get on بس ال get on اللي بيجي بمعنى transportation و get off I wish to get on the plane, plane but the E. The answer is my plan. Plan يعني خطة. إذا بتجيبوا قلم وورقة أو بتكتبوا هودي ال phrasal verbs كرمال يضلون عندكم بيكون better. So هرجع عيد. The first phrasal verb we give up. Give up يعني يستسلم. The second phrasal verb is get on. Get on. We now use the mode of transportation. With the bus, the train, the plane. The get in. We use the mode of taxi and car. The get off. When I enter from any means of transportation, we say get off. I never give up from my life. اوكي بس انا بفضل دايما بس يكون عندنا phrasal verbs اللي هي عبارة عن verb plus preposition دايما بعد ال preposition بيجي gerund شو هو ال gerund؟ ال gerund هو لما يحول الفعل لاسم يعني verb plus ing بيتحول ل noun هيدا ال noun بيتسمى gerund بنستخدمه بعد الافعال اللي خاصة بال like اللي خاصة بال emotions مثل like love enjoy بنستخدمها كمان مع فعل go لما نحكي عن لما نحكي عن activities ومنستخدم بعض ال prepositions. I buy a ticket to get on the train. Excellent, Norhan. لحنا ننتقل على third phrasal verb اللي هو ال pick up. حدا بيعرف شو يعني pick up. Pick up عنده different meanings. Pick up عنده three meanings. حدا بيعرف شو هني؟ أحسان العالي to my work ال work ما بدها اي اخرة و نورهان اذا قصدك ال tense I bought a ticket اوكي هلا عنا pick up what is the meaning of pick up pick up ال pronunciation pick up ال spelling p i c k و up Yes, عبد الجليل. أول meaning لألا هو التقطة يعني شال شيء عن الأرض. في عنده أسا two different meanings. Pick up. هيدا verb. ال pick up أول literal meaning تبع literal هي المعنى الحرفي لألا إنه هو يلتقط شيء شيل شيء عن الأرض. The second one to answer a phone call. To answer a phone call. بس أنا بدي رد على حدا. على التليفون pick up يعني اختار يعني choose يحمل يعني carry so pick up يا بيلقط شي عن الأرض بيشيل شي عن الأرض يا to answer a phone call or to learn a language bit by bit هيدا جديد عليكم to learn a language bit by bit. شو يعني to learn a language bit by bit؟ يعني هو بيلقط اللغة، ما بيروح على سنتر أو ما بيحط أستاذ ليعلمه لغة، هو بيلقط اللغة من عالم من الإنترنت. بنقول pick up. For example حأعطي example. Are you good at picking up foreign languages? Are you good at picking up foreign languages? يعني هل أنت جيد أنك تلقط اللغة لغات الأجنبية؟ سو برجع بعيد pick up هيدا معنى جديد لإلا لما نحنا نتعلم لغة من دون ما نروح على سنتر أو نحط أستاذ بنتعلمها هيك من الحياة من خلال conversations من خلال الإنترنت بدي سنتنس على pick up حاولوا تعملوا لي سنتنس على give up على get on, get off, pick up. I want a sentence about 
pick up yes بس لما يتعلم اللغة مش انه يتعلم learning language هو يعني يحفظ كلمات من هون ومن هون مش انه يتعلم اللغة كتعلم the number four phrasal verb انا لما يكون عندي علاقة جيدة مع حدا شو بقول بس يكون عندنا علاقة جيدة مع حدا شو بقول انا عندي علاقة جيدة مع تلاميذي شو يعني انا عندي علاقة جيدة مع الاخرين لا أقول أنا عندي علاقة جيدة مع الآخرين بقال بقول get on well get on well يعني أنا I have a good relationship with other get on well I have a good relationships with others so هرجع عيدها هي very important when you want get on well يعني I have a good relationship with others مثلا for example I get on well with my colleagues colleagues يعني زملاء العمل colleagues C-O-L-L-E-A-G-U-E-S colleagues يعني زملاء العمل ok فينا نقول I have a good relation بس لحتى نختصر أو لحتى نحكي بطريقة شوي advanced منقول I get on well with إذا بدي أقول إن هي علاقتي كتير منيحة مع هاي الشخص I get on really well أو I get on very well طيب أنا إذا عندي علاقة سيئة مع الآخرين أنا ما عندي علاقة جيدة معهم شو بقول؟ بقول I get on badly I get on badly يعني I have a bad relationship with others okay so get on well I have a good relationship with others get on badly I have a bad relationship with others so try to write sentences about each phrasal verb I'm giving you in order to correct your sentences دائما in English a sentence تتألف من subject من verb من object subject verb object كل شي زايد عليا منخليه للآخر منخليه للآخر إن كان adverb some adverbs بيجوا آخر الجملة بعض ال adverbs بيجوا قبل الفعل ال adjectives بتجي قبل noun before noun إذا عنا زمان ومكان منحط المكان بعدين الزمان Okay, so هيدي هي structure تبعت الجملة subject verb object. إذا بنحط adverb شيء بيوصف الفعل بنحطه آخر الجملة. The adjective the adjective بيجي قبل the noun. إذا عنا زمان ومكان place and time بنحط the place بعدين the time. دائما الزمان بيكون آخر الجملة. I got on well with my teacher. Okay, great. أو فينا نقول my teacher and I get on really well. يعني فينا نقول I get on well with someone. أو نقول هيدا someone. أنا وهيدا someone are getting on well. محمود علوش. I get on badly relationship with my friends. No, I get on badly with my friends. بس ما المفروض يكون عندك get on badly مع رفقاتك بس تقول انت get on badly ما في داعي بقى نحط كلمة relationship yes عبد الجليل I get on badly with my neighbors good sentence بس why okay هلا عنا fell out هيدا phrasal verb جديد اسمه fell out okay 
بعدين عنا fell out أو fall out fall out f a double l out fall out يعني عم بتشجر ما حدا لما يكون عندي argument ما حدا عم بتناقش بس بطريقة negative بقول fall out fell بال بالماضي fall هلا بالpresent وهودي ال phrasal verbs بنقدر نحنا نستخدمون بكل التنسز يعني نستخدمون Uh, بال past, بال present, بال future, present perfect, past perfect بكل التنسز لأنه هني أفعال سو so هني حسب التنس تبع الجملة بنقدر نحطهم أنا عم بعطيكم ياهن بس بالفورم العادي تبعهم fall out يعني قلنا have an argument يعني أنا عم بتشجر مع حدا بقول fall out I feel miserable when I fall out With my friends. يعني أنا بشعر بالبؤس لما أتشجر مع أصحابي. هلا منصور اللايف أوريدي بضل موجود على البيج يعني فيكي ترجعي تحضريه. سو حأرجع أعيد شو أعطيت لحد هلا أعطينا بلشنا نحن بالفريزل فيربس الفريزل فيربس هن عبارة عن فيرب بلس بريبوزيشنز أو فيرب بلس أدفيرب قلنا أول شي give up give up يعني to stop يعني أنا لما استسلم لشي أو وقف شي the second one is get on get on لح نحكي عنا كوسائل نقل transportation نستخدم transportation get on لما أنا اركب طيارة plane قطار ترين or bus بقول get on لما اركب تاكسي or car بقول get in او get into واذا بدي انزل من اي وسيلة نقل I بقول get off رانا اخدنا pick up pick up عندها three meanings دائما بالانجلش كل كلمة عندها كذا معنى بس حسب سياق هيدا سياق الجملة منحدد نحنا الكلمة المناسبة ال pick up أول معنى لألا لما أشيل هالشي عن الأرض The second meaning To answer a phone call The third meaning is To learn bit by bit a language وبرجع بقول bit by bit يعني أنا بلقط اللغة بلقط كلمات من اللغة ما بروح بتعلمها بطريقة professional بستخدمها مع ال foreign languages foreign languages اللغات الأجنبية جانا حكينا عن relationships relationships العلاقات If I have a good relationship with others, بقول I get on well. إذا بدي أعمل emphasis إنه أكد هيدا هيدا شيء كتير good. بقول I get on well, really well, really well, or very well. إذا I have a bad relationship with someone, بقول I get on badly. The well did the badly. وآخر شيء أخذنا the fall out. The fall out هو لما To have an argument with someone, I'm a chaser. I'm a hard up all fall out. So, write sentences about give up, get on, get in, pick up, get on badly, and get on well. يلا write sentences لننتقل على phrasal verbs جداد اوكي okay. واللي عم يكتبون لح ارجع عدلو ياهون so you need a pen and a piece of paper to write the phrasal verbs they are very important ونستعملون لحتى ما نترجم كل شي بشكل حرفي يعني احنا اذا حفظنا هودي ال verbs نقدر نستبدلون بالاشياء اللي منترجمها بشكل حرفي هلا ننتقل عنا فعل look look هو verb لما يجي لحاله يعني ينظر بس إذا إجا بعو preposition مثل look after حدا بيعرف شو يعني look after look after صلاح do you know the meaning of look after أخذناها كتير بالصف I already known it. I've already known it. لما نستعمل adverb already بدنا نستخدمه بال perfect tense.
Yes. Look after ya tani bi. Adnan, can you put it in a sentence? Look after. Look after yani take care of. Yani ya tani bi. Look la hala. Yani yanzur. Ama yiji baada preposition. Tathawal la phrasal verb. Look after yani take care of. Ya tani bi. شروع يبدو يعني theme or sound or look إذا أجا بعده adjective. Okay, look after and not take care of يعني يا تاني بي. For example, would you like to be a doctor or a nurse and look after patients or people? Patients يعني مرضى. Would you like? So يعني would like. Like you have. Would like. Would بستخدمه لما يكون عندي desire لغبة. Would like. الود يعني لما يكون عندي desire desire يعني رغبة لشي بستخدم مود يعني هل ترغب to be a doctor or nurse and look after people please can you look after to my child no look after my child no need for another preposition in the sentence ما كتير بيزبط to prepositions ورا بعضهم مثل ما بيكون عن ما بيزبط two verbs ورا بعضهم بالجملة كمان ما بيزبط two prepositions ورا بعضهم بالsentence My mom takes care My mom هي singular مع singular منحط لها الverb as takes care care بدأ إيه I'm looking after my dog أوكي برجع بعيد look after هي هي يعتني بي يعني preposition already موجود سو ما في داعي نحط preposition تاني My mom look after my mom looks after my son, so I can go to my work. Yes, it's good. Hala Anna look for look for. Anna look after yatani bi look for yani search for something, search for something yani yabhas an. Zaid akhir shi kena am nqol ano fa look lahalo yani yanzor. بس لما يجي بعده preposition مثل look after يعني صار يعتني بي لما يجي بعده preposition for look for يعني search for something يعني يبحث عن هلا Look forward to. What is the meaning of look forward to? Look forward to. Look forward to. And when you feel pleased and excited about something is going to happen. Look forward to. لما أكون أنا متحمس لشيء بدو يصير. يعني مثل أتطلع إلى. I'm. I look forward to. Going to Paris, for example. و بس نحط تو بس يكون عنا preposition. بعد the preposition إذا بنحط the verb ما بيجي verb بعد the preposition بيجي gerund. Look forward to write sentences على شيء أنتو بتطمحوا له بال future. استخدام look forward to. Yes, يتطلع. I look for a work. Yes, I'm looking for a work. لأن هيدا continuous action. ماي ماي يس لوك فورورد كتبتيها بشكل صح حطوا لي اياها بسنتنس انتوا لشو بتطلعوا للمستقبل لشو بتطمحوا بالمستقبل يلا بليز ذا رايت سنتنسز ان لوك فورورد تو وقلنا بعد look forward to بعد preposition بيجي gerund the gerund هو verb اخد ing بتحول ل noun write sentences about look forward to I look forward to I don't looking forward to anything why 
Why, Abdul Jalil, you have to be more optimistic. My teacher looks for some good answers from her students. Excellent, Narhan. I look forward to going to Brazil. No, look forward. Yes, yes, it's true. I'm looking. I look forward to going to Brazil. Brazil is not capital letter. I'm looking forward to going to Brazil. I look forward to being, to being. بعد التو قلنا بيجي جيرند. اوكي هلا رح ننتقل لانذر فريزر فيرب هو run out. run لحالة يعني يركض او يدير. run لحالة إلى two meanings يا يركض او يدير يدير شركة. the manager run a company the manager runs a company يعني المانجر المدير بدير شركة uh, مصطفى I'm looking forward meeting my parents meeting بعد ال preposition بيجي الverb اخد ing بتحول لنا uh, look forward لا مش ملزقة ببعضه I'm looking forward to graduating from my college I'm looking forward to giving a car. What what do you mean by giving a car? Buying a car. تشتري سيارة. I'm looking forward to being an accountant. يا وليد. مارينا عم نحكي نحنا عن the phrasal verbs اللي هن الأفعال اللي بياخد بعضهم prepositions. Run out. يعني empty. Run out. يعني empty يعني شيء صار empty خلص نفذة بالعربي الفصحى نفذة مثلا I nearly nearly يعني تقريبا ran out of petrol I nearly ran out of petrol يعني أنا بخلص بنزين ran out I ran out of milk بخلص حليب so run out يعني نفي ذا يعني شي صار empty حيخلص I ran out of megabytes I ran out of megabytes يعني حيخلصوا الميجابايتس اللي عندي نو uh, حسين no, run out قلنا هو شي صار empty عم يخلص Run lahala hey you dear. I'm nearly empty in energy. What do you mean? So Jana Akadna Look after Yani take care of Jana Akadna Look for Yani search for something Akadna look forward to Yani أطمح إلى وهلا أخذنا شيء جديد يعني run out يعني empty شيء عم يخلص نفيزة أوكي هلا رح ناخذ كمان phrasal verb جديد رح ناخذ phrasal verb جديد my country ran out of good <تصفيق> politicians Runs out. Okay, I run out of battery. Yes, Abdul Jalil in Lebanon, all st all petrol stations or all, or maybe not all all. I mean, few petrol stations are running out. Not from petrol, of petrol. Run out of, I mean, nafiza. Means that number off, not from. عدنان I run on my patience فينا نستبدلها بكلمة I'm fed up with I'm fed up with يعني أنا نفذ صبري I'm fed up with يعني نفذ صبري يعني I have no more patience ما بقول I run out of 
my patience قول I'm fed up with I'm fed F-E-D up with يعني نفذة صبري حدا يكتب لنا I'm fed up with مثلا ladies فيكم تقولوا I'm fed up with cleaning the house شروع I run out of petrol مش to petrol of petrol I'm fed up with يعني نفذة صبري وبعد ال with preposition بيجي gerund verb taking ing هلا رح ناخذ كمان ف... مش fat up ف... fad f e d f e d i'm fed up with f e d هلا عندنا take off take off عندها two meanings take off تجي لما انا i take off my clothes لما اخلع ثيابي take off double f take off double f or يعني to leave the ground لما البلين تقلع take off لما الطيارة تقلع من all the plane took off الطائرة أقلعت أو بستخدمه to get rid of my clothes yes Zena I'm fed up with the cleaning the house yep صرنا اخذين البارت الثاني من الفريزر فيربس لوك افتر لوك فورورد لوك فورورد تو لوك فور ران اوت تيك اوف يس كمر تيك اوف تقلع الطائره برينج اب برينج اب يعني ريز تشيلدرن برينج اب ريز تشيلدرن يعني مربي الاطفال برينج اب يعني to raise children فينا نقول I'm looking forward to bringing up my children abroad يعني أنا أطمح إلى تربية أولادي خارج البلاد I'm looking forward to bringing up my children abroad. Ahsan al Ali, Ahsan double F, take off double F. So bring up is to raise the children, and the thus the last phrasal verb for today is passed away. Passed away. P A double S E D passed away. What is the meaning of passed away? Passed away. Passed away. Yani to die. Yani to wafa. Met. My grandfather passed away. Three years ago, my grandfather passed away three years ago. For example, there are many planes, plural. Okay. How do the phrasal verbs for today? Min please fi rja yiktabon. Min bi tzakar shu the phrasal verbs la akhad la akhad ne ha yiktabon. Okay. Tabuli bil comments the phrasal verbs la akhad ne ha la had halla. Passed away afaf bil ed. The anshi saru khallas bil past. Okay. تقولي تقريبا نحن اخذنا شي 13 to 14 phrasal verbs so write, write them in the comments يلا زينه اكتبي لي phrasal verbs اللي اخذناهم لحد هلا 
نورهان عبد الجليل ايه تنقال للانيمالز كمان يلا نحن تقريبا اخذنا 13 phrasal verbs 13 to 14 phrasal verbs write them in the comments and try to put them in sentences get on yes get in write the phrasal verbs in the comments look forward to ما بتجي look forward لحالة look forward to yes look after يا تاني في look for يبحث عن شان يتشاجر مع لما يكون عندي argument مع someone شو بقول نايلا منصور my grandmother بالأو وما بتاخد أبوستروف أس آه عماد جابر run out مش run up I run my company I run my dad's company. Uh, fall out. Fall out means fall in. Fall out, you need to have argument. اوكي رح ارجع ايضا على السريع فور ذا لاست تايم سو اللي بده يكتبون يكتبون بسرعه رح ارجع ايضا برينج ا بنسل اند ا بيس اوف بيبر اند رايت ذيم هاو دي الفريزر فيربس كثير مهمين لان احنا كرمال ما نترجم كل كلمه بشكل حرفي هاو دي بيفيدونا لما نعطي جمله هيك بطريقه ادفانسد اكثر لما نحكي بطريقه ادفانسد اكثر سو هاو دي الفريزر فيربس كثير مهمين سو ال خدوهم نوت اكتبوهم على نوت بوك سو الفريزر فيربس رح ارجع عليهم على السريع جيف اب اول وحده جيف اب يستسلم الجات اون بس تجي مع وسائل النقل يعني بيركب بباص بطياره بترين جات ان او جات انتو للكار والتاكسي الابوزيت تبعهم جات اوف لما انا انزل من اي وسيله نقل البيك اب تجي الى كذا معنا لما بدي رد على التليفون لما بدي شيل شيء عن الارض ولما بدي اتعلم لما بدي القط اللغه القطه لما بدي القط اللغه من دون اي مساعده من حدا جيف اب جيت اون جيت ان جيت اوف If I have good relationship, ma hada shub ul. If I have a good relationship with someone, ul get on well. As I'm, as if I have a bad relationship with someone, ul get on badly. بالنسبة لللايف هو حيكون مبدئيا فرايدي اند ساندي ات 6:30 اوكي و حيكون جاست تو دايز بالويك اوكي الساعة ستة ونص اللي عم يبعت على الماسنجر في بتفوتوا على الصفحة في رقم تليفون بتتواصلوا معهم كرمال الدورات في دورات بالسنتر في دورات اونلاين على زوم هيدا اللايف هو فور فري بس يومين بالاسبوع 
اوكي هو مش حيكون يعني كورس هو بس رح ناخد اشياء هيك اساسيه بالانجلش كل مره حيكون التوبيك عن شيء معين الاول درس كان عن ال introducing ourselves كيف نعرف على حالنا وهذا الدرس كان عن phrasal verbs اوكي هيدا بارت يعني صغير كتير من الانجلش سو فيكم تفوتوا على على البيج في رقم التليفون بكل فرع بطرابلس بالعبده بالدنيه تتواصلوا معهم كرمال الدورات في دورات بالسنتر وفي دورات اونلاين وهيدا مش دوره وهيدا مش كورس هيدا لايف هو بس حيكون جاست تو دايز بالويك مبدئيا حيكون فرايداي اند ساندي الساعة ستة ونص اوكي برجع بكرر هو مش كورس اوكي نكفي سؤالنا so, get on well لما يكون عندي good relationship مع حدا get on bad لما يكون عندي bad relationship مع حدا fall out when we have arguments لما يكون عندي argument with someone لنف... look look after يعني يعتني بي look for يبحث عن look forward to look forward to يعني يطمح إلى يتطلع إلى run out run out يعني نفزة صار empty take off يعني لما تقلع الطيارة أو to leave the ground bring up bring up يعني to raise the children يعني يربي with the last one أخذناها passed away passed away يعني to die اللي عم يسأل عن الفرع بالأردن لا نحنا in Lebanon نحنا in Lebanon فيك تتواصل مع المركز وفي online course if you wish اوكي هودي هني الفريزر فيربس بدي بس منكم هيك تعملوا جمل بس شوفوا يفتكدوا جمل بس اعطوني جمله على على فول اوت برجع بقول هودي الفريزر فيربس بتبدلوا حسب التنس يعني مثلا جيت اون فينا نقول جات اون اذا كان بالماضي ويل جات اذا بالفيوتشر الجيف بتصير بالماضي جيف Look, but see looked. Run, but see ran. Take, but see took. Bring, but see brought. How do you call them? The past. Call them. Maybe we can use them again. The past. If I want to say the past. I want a sentence about fall out. We want a sentence on bring up. Yeah, the right sentences. Get on badly, get on well. Yalla, write your own sentences. Run out. Li malah yiktabon fi. في عندي ماي نورهان كتبوهم بالكومنتس بطريقة حلوة اوكي write your own sentences وحاول صالح لكم اياهم بالكومنتس لح نعمل البريزنت سيمبل البريزنت سيمبل هو اكشن بيحكي عن كل شي خاصه بالهابتس كل شيء خاصه بالهابتس يعني العادات كل شيء فاكتس حقائق يا بتكون always true دايما صحيحة أو بتكون true لفترة طويلة uh, الكي ووردز تبعونهم يعني التايم اكسبرشنز تبعونهم هن اسمهم adverbs of a frequency ال adverbs of a frequency مثل always دائما usually عادة sometimes أحيانا uh, rarely نادرا never أبدا هاو دي الـ time expressions تاعونهم أو الـ keywords 
الرول بتقول مع singular هي والشي والات الverb takes s e s i e s او مع plural ال i u we they no s mother in law law بال a not in o لازم يكون في هايفن بيناتهم الهايفن هي هيدي الشحطة الصغيرة اللي بتكون بين الكلمات اسمها هايفن هي من ال punctuation marks Uh, for next time, uh, write in, uh, in comments كلمات اللي ما بتعرفوا تلفزوها بشكل صح أنا ممكن أعمل session next week maybe uh, كيف نلفظ بعض الكلمات بطريقة صحيحة So write the words اللي أنتوا ما بتعرفوا تلفزوها بشكل صح بالcomments لحتى نجمعهم والمرة الجاية نحكي عن pronunciation pronunciation يعني اللفظ تبعهم pronunciation okay so that is now you can the phrasal verbs phrasal verbs and you verbs plus prepositions or verbs plus adverb any verbs you do my killer tenses من الأفضل ندرسهم نحفظهم لحتى ما نعمل ترجمة حرفية للكل للجملة وتطلع معنا جملة منا سليمة بالإنجليش. Okay. So هاي دا was everything for today. وإن شاء الله I will see you next Friday. Next Friday at six thirty. ساعة ستة ونص اوكي برجع بقول هيدي مش دورة هيدا just free sessions بتوبكس مختلفة in English بتكون اي استفسار على دورات او الاونلاين كورسز تتواصل على الارقام الموجودة على البيج اوكي بس بعد ما شفت ولا سنتنس ما حدا كتب لي كتير سنتنسز Okay. Write sentence about to bring up. Look for. Look forward to. Yeah, I'm writing your sentences. Before we finish the session, we're going to phrase the first. Be kind of any two kinds. Yeah, be kind of literal. Meaning the harf. Yeah, like move away. Known. Move away. Yeah, like the meaning the harf. Of course. Or be kind of idiomatic. The idiomatic is the meaning of the meaning. We're going to study. We have to study them in order to know the meaning of each word. Okay, write sentences and comments and I will check them uh, later. I wrote many sentences before. Mungkin kaman kilmit many in stabdilla be a lot of lots of Teman lesum nafas vocabulary. نقدر نعملهم نستبدلهم يعني بأشياء advanced أكتر so the phrasal verbs رجعوا شوفوا ال comments في كذا حدا كتبون كتبون and study them وحاولوا تعملوا sentences عليهم بال comments بس الله حيكون ياهم later okay so إن شاء الله see you see you next Friday بدرس جديد Yeah, good night.